Eh, Erik Carter är er professor på ett stort amerikansk universitet, Vanderbilt universitet, hvor han beklär en stol eller har et ansvar för specialundervisning som är er hans felt. Det är er ett stort universitet, det är er cirka 14.000 studenter där och cirka 2000 eh, som är er professorer vid det universitetet. Så det är er ett stort universitet. Och det han jobber och det fält han är er specialist på är er hvordan å legge til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelse kan finne sin plass i overgangene mellom skoleslag og skoleretninger og ut i arbeidslivet. Og også hvordan mennesker på samme måte kan finne sin plass i kirken. Og særlig er han opptatt av det siste på grund av hans kirkelige ståsted og på grund av den han er som person. Jeg møtte han for et par år siden i Amerika på en konferens, og vi har varit sammen noen dager nå, og jeg tror vi har väldigt veldig mye å glede oss til. Og så er det sånn at det ligger noen handouts, de behøver ikke å ta, for de kommer der, men det ligger någon der bak på en stol som er mulig att ta på vägen ut, men det vil også være sånn, og det er en generell information det her da, at på www.kirken.no skråsrek hel der hvor dere meldte dere på den er stengt for länge siden og der vil ressursene fra konferansen ligge i de forskjellige dokumentene så at dere har det samlet der og kan gå tillbaka der og finne det Then we give Erik Carter a hand and welcome him here Good afternoon, friends. It's an honor to be with you. And among so many people who care deeply about the church. And who care deeply about people with disabilities. We must create churches where everyone belongs. Vi må lage kirker der alle hører til. And where everyone serves. Og der alle tjener. It's one body. Det er en kropp. Uh, a whole church. En hel kirke. The title of my talk today is Barriers to Belonging. Titlen på det jeg skal si i dag handler om fra barriere til tilhørighet. The inclusive church. En inkluderende kirke. And I'll share what it means to be a church that is marked by belonging. Og jeg vil dele noe om hva det vil si å være en kirke som er merket med tilhørighet. For people with disabilities, but really for anyone for folk med utvecklingshemming men egentligen för alla. And tomorrow I'll walk through how a church might move in the direction of becoming a place of belonging. Och imorgon så vill jag snacka lite om hur en kyrka kan bevega sig mot det att det är ett sted där man hör till. This is such an important conference. Detta är en så otroligt viktig konferens. Perhaps like you I get to hear a lot of church stories from families. Kanske som dere så får jeg høre mange kirkehistorier fra familier. And some of those stories are ones of warm welcome. Og noen av de historiene handler om hvor varmt velkommen den har blitt. Their children with disabilities are embraced and, and welcomed into the church. Barn med utviklingshemning har blitt omfavnet og ønsket velkommen i kirka. But I also get to hear a different set of stories. Men jeg hører også andre typer historier. Stories of hurt or exclusion. Historie om smerte og om ekskludering. How do we become churches that welcome well? Hvordan kan vi bli kirke som ønsker velkommen på en god måte? How do we become churches that are marked by belonging? Hvordan kan vi bli kirke som er kjennetegnet av tilhørighet? In just a little bit, I'll share some of what we're learning from people with disabilities and their families about these topics. Jeg vil dele med dere litt om hva vi lærer fra familie om disse temaene. But first I wanted to share a little history. Men först så vill jag dela lite historia. I know no one came to a conference wanting a history lesson. Jag vet att det inte kom här för att få en historieberättning, but bear with me for just a little bit. Men uh, bli med mig lite. The experiences that we've pursued for people with disabilities have changed quite a bit over the last 50 years. Erfarenheten på detta fältet har förändrats väldigt de senaste 50 åren. In the United States at the time that I was born, I USA på den tiden da jeg ble født, 
People with disabilities were largely excluded from all of the opportunities in their community. Så var folk med utvecklingshemming, de var exkluderade ifrån många delar av samhället. Imagine that each of the circles up on the screen are members of a community. Tänk dig att cirklarna på skärmen här är medlemmar i samhället. There are too many holes. Det är för många hål. Too many missing people. För många som manglar. Then as advocacy and reform efforts uh, were launched, and new legislation was passed, things began to change. New opportunities were created for people with disabilities. But they were almost always in separate settings. Apart from anyone else who did not have a disability label. Det var adskilt fra andre som ikke hadde utviklingshemming. Those are the colored dots that you see on your screen. Og det er de farver, merkene eller ringene dere ser. And then throughout the 1980s and the 1990s, og gjennom 80- og 90-tallet, our goals changed even further. Så forandret målene våre mer. And we began to talk about integrating people with disabilities. Om vi begynte å snakke om å integrere mennesker med utviklingshemming. Into the same schools as any other child. Inn i samme skole som et hvert annet barn. And this was incredible progress. Og dette var en utrolig framgang. But so often it meant that children were in a separate classroom. Men for ofte så betydde det at barna var i forskjellige klasserom. They were near other children. De var nær andre barn but not among other children. Men de var ikke sammen med andre barn. They were near other children. De var nær andre barn, but not with other children. Men ikke sammen med andre barn. Now that takes us to the present. Og det tar oss til nåtida. For the last 20 years or so we have talked about the inclusion of people with disabilities. De siste 20 årene så har vi snakket om inkludering av mennesker med utviklingshemming. Inclusion in the same classes and schools as any other child. Inkludering i samme klasse og skole som et hvert annet barn. Inclusion in the same workplaces and neighborhoods and uh, uh, community activities. Inkludering på arbeidsplasser, samfunn og ja, andre steder. Do you see the very different pictures of community that these represent? Ser du de väldigt olika bilderna av lokalsamhället som dessa representerar? In one sense this is our history. På en måte så visar det historien. But in another sense it's actually our present. Men på en annan måte så visar det nåtida. These are the pictures that we see all around the world. Detta är bilder som vi ser över hela världen. Existing side by side one another. Detta existerar sida vid sida. Communities that are segregated alongside communities that are included. Lokalsamfunn som fungerer sammen både inkludert og separat. But these are also pictures of what we see in our churches. Men dette er jo bilder av hvordan det er i kirkene. Some churches that have uh, welcomed people with disabilities and included them throughout everything they do. Noen kirker som har uh, akseptert og inkludert folk med funksjonshemning i alt de gjør. And too many that have overlooked people with disabilities og and alt, excluded them. Og alt for mange som har oversett mennesker med utviklingshemming og ekskludert dem. Which image reflects your church? Hvilket bilde reflekterer din kirke? And how do we move closer towards inclusion? Og hvordan beveger vi oss nærmere inkludering? But there's one more destination that I'd like to share. Men det är ett mål till som jag vill dela. People with disabilities don't want to be segregated or excluded. Folk med utvecklingshemning önskar inte att bli adskilt eller exkluderat. But they want to be more than just integrated or included. Men de vill mer än bara att bli integrerat eller inkluderat. Like anyone else, they want to belong. Som en var an så önskar de att höra till. We all want to belong. Alle ønsker å høre til. And that's the next destination on our journey. Og det er det neste målet på vår reise. I struggled with how to show this in picture form. Jeg strevde litt med å finne ut hvordan jeg skulle vise dette i bilde. I think in part it means we come to see one another differently. Kanskje det handler om at vi må se hverandre forskjellig. Not as those who are the insiders or outsiders. Ikke som de som er på innsida og de som er på utsida. Not those who are the members and those who are the strangers. Ikke de som er medlem og de som er fremmede. But a diverse group of people. Men en forskjellig gruppe mennesker. Each with strengths and needs. Hver med styrke og egenskaper. Each with incredible value. Alle med en utrolig verdi. But I think it also means more than that. Men det betyr jo mer enn det. Belonging means, means moving more from just sharing space 
Tillhörighet handlar om mer än bara att dela ett rum. It means sharing our lives together. Det handlar om att dela våra liv samman. So we know when we belong when we are picked as friends. Så vi vet när vi hör till när vi är valt som vän. And our lives continue throughout all seven days of the week with one another. Och livet fortsätter alla sju dagar i uka med varandra. So that brings us to our topic today. Och det bringer oss till tema idag. How can churches be communities known for their belonging? Hvordan kan kirke være fellesskap som er kjent for tilhørighet? And so I would encourage you to think about this question. Så jeg vil oppmuntre dere til å tenke på dette spørsmålet. What does it mean to belong? Hva betyr det å høre til? Think about the communities that you're part of. Tenk på det samfunnet du kommer fra. What are the things that tell you you belong deeply in those communities? Hva er det som forteller deg at du hører til der dypt i det fellesskapet? This is the question that has been part of my own research for the last 20 years. Detta har varit frågsmålet som har varit en del av min leidning av de senaste 20 åren. In schools and workplaces. I skola och i arbetsstäder. In neighborhoods and churches. I nabolag och kyrka. What does it mean to really belong? Vad betyder det att verkligen höra till? So rather than offering my answer to that question, so heller än att tillbe mina svar på detta spörsmål, I'd like to share the answer that I heard from 500 people with disabilities and their families. Så vill jag dela svaren som som vi fick var 500 familjer på dessa spörsmål. We asked young people with autism. Vi spurte unga människor med autism. And Down syndrome. With Down syndrome. And other intellectual disabilities. Och andra what it means to belong. And we asked their parents about their experiences of belonging. And they identified ten key aspects of belonging. And I think these can guide our work as the church. They said we know we belong De sa att vi vet att vi hör till when we're present, när vi är till stede, when we're invited, när vi är inviterat, when we're welcomed, när vi är önskar välkommen, when we are known, när vi är känt, when we are accepted, när vi är accepterat, when we are supported, när vi är stöttad, when we are cared for, när vi blir tagna vara på, when we are befriended, när någon vill vara vän med oss when we are needed när vi är trängt and when we are loved och när vi är älskade and i want to spend the rest of my time talking through each of these 10 areas och jag vill bruka resten av tiden min idag till att snacka om dessa 10 områdena but i hope you also see this as a point of reflection for you men jag hoppas det är ser på detta som något där kan reflektera över in which of these areas are you doing really well right now på vilket område av dessa 10 områden gör det det verkligen bra akkurat are there things you could be doing better or differently. Är det ting som där kan göra bättre eller annorlunda? And what is your uh, what is God calling your church to do next? Och vad är det kyrka kallar deras kyrka? Nej, vad är det Gud kallar deras kyrka till att göra i, i fortsättelsen? Let's begin with presence. Låt oss börja med närvaro. Because belonging always begins with presence. För tillhörighet börjar börjar alltid med närvaro. And in so many churches the primary barrier to belonging Och i så många kyrkor så är det liksom den primära barriären för att höra till. It's the absence of people with disabilities. Det är fravärde av folk med utvecklingshemming. Absence from our worship services. Fravärde från gudstjänster. From our social activities. Från de sociala aktiviteterna. From our service projects. Från tjänsterna våra. It's so hard to feel like you belong. Det är så vanskligt att höra till if you're not there. Vis inte du är önskad välkommen. I should emphasize though I will understrege that even if people with disabilities are absent from our churches at själv om folk med funktionshemningar inte är i våra kyrka it's not because they're absent from our communities så betyder inte det att de är frånvarande från våra lokalsamfund you all know this very very well det är vet alla det väldigt gott but i think it's sometimes overlooked by others men någon gång så blir det översett av andra there are more than 1 million norwegians with disabilities det är mer än 1 miljon människor med funktionshemningar i norge 17% of any community uh, has a disability 17% av ett vart samhälle har människor med 
Funktionshemmungen. And if you went to your local schools, you'd find that one out of every 10 children has disabilities. Och hvis du går till din lokala skola så vill du erfara att 10 procent av alla barnen har funktionshemmningar. So what is 17% of the town that you live in? Så vad är 17 procent av byn vi bor i? Here we are in Christiansen. Då är vi i Kristiansen. A town of 90,000 people. En by med 90,000 människor. That means there are 15,000 people with disabilities living all around this community. Det betyder att det är 15,000 människor med funktionshemmningar som bor i detta samhälle. And more than 1,500 children with autism and Down syndrome and intellectual disability. Och mer än eh, mer än 1500. 1500 som har autism, Down syndrom eller andra utvecklingshämningar. I'm a researcher, so I love statistics. Jag <laughs> forskar så älskar statistik. But most people don't like statistics. Men de flesta de liker inte statistik. So I thought I'd make this more concrete. Så ville vi prova göra det lite mer konkret. If we were all to get up and leave this building, vi alla oss skulle resa oss upp och gå ut av denna bygge, and begin to walk through the neighborhoods that surround this church. Och börja gå ut i nabolaget som omringer detta denna kyrka. If we were to begin to knock on doors of households, vi skulle börja så banka på dörrar till husen. We would find that one out of every doors we knocked on would be. Så vill vi finna ut att en av Uh, yeah. what would represent a household with at least one member with a disability. Då vill vi uppleva att en av tre hus vill ha människor som har funktionshämningar inne. In It could be these houses. Det kan vara dessa husen. One out of every four households is impacted by disability. Ett av fyra hus har människor med funktionshämning. Now this is just for illustration purposes. Detta är bara för att illustrera alltså. I didn't actually knock on this house. Jag har inte gått banka på dörrarna. But you get my point. Men du där förstår poängen mitt. People with disabilities are present in our communities. Folk med funktionshämning är till stede i våra lokalsamfunn. Are they present in our churches? Är de till stede i våra kyrka? Tomorrow I'll talk a bit more about the barriers that keep people with disabilities from being present. I morgon vill jag snacka mer om barriärer som hindrar folk från att vara i vår kyrka. My point this morning, poängen min idag, this afternoon, <laughs> this morning in Tennessee. Ja, det är morgon i Tennessee. Is that presence is the starting point for belonging. Det handlar om att närvaro det är start utgångspunkten för att höra till. But it's not the destination. Men det är inte målet. We have to go further than people with disabilities just being present in our churches. Vi må gå längre än att folk med funktionshämningar är till stede i våra kyrkor. The second thing we heard from people with disabilities and their families. Den andra tingen vi hörte från föräldrar eller familjer med funktionshämmade was that they knew they belong when they were invited. Var att de visste att de hörte till när de blev inviterat. This was the second dimension of belonging that they shared. Det var den andra dimensionen av tillhörighet som de delte. To be sought out. Och bli lett efter. To even be pursued. För att bli uppsökt. Rather than waiting for people to arrive, och heller än att vänta på att folk ska komma, a church marked by belonging pursues people who are not yet there. Så må en kyrka som är märkt av tillhörighet söker upp och leder efter de som är där. And so often we're not intentional. Väldigt ofta så är vi inte målrätta. And if we're not intentional, we end up overlooking people with disabilities. Och vi ser inte målrätt så kan vi ändå upp med att överse folk med funktionshämningar. As one pastor reflected, som en pastor sa, it's not that we deliberately excluded people with disabilities. Det var inte det att vi bevisst exkluderade folk med funktionshämningar. In fact, we weren't deliberate at all. För att vara helt ärlig så var vi inte bevisste i det hela tatt. And that was the problem. Och det var problemet. So this moves from waiting for people to arrive to pursuing people who are not yet there. Så detta beveger oss från att vänta på folk till så kommer till och uppsöka människor så att de kan komma. In the United States, churches tend to like church signs. I USA så ser det ut som att kyrkan är lika som en kyrkeskylt utanför. And I, I like to take pictures of church signs. Och jag liker att ta bilder av såna skylt. These are just a few that I have seen driving around. Detta är bara några några få av de som jag sett när jag kör runt. Churches are good at announcing that they are welcoming. Kyrka är väldigt god till att annonsera att det är kyrka som önskar folk välkommen. They put it on their websites. De sätter det på webbsidorna deras. They put it on their materials. De skriver det på materialet de delar ut. They proclaim it on their church signs. De skriver det på skyltarna. 
But there's something different between an announcement and an invitation. Men det är forskel mellan att annonsera och att invitera. An invitation is personal. En invitation är personlig. An announcement is general. En annonsering den är generell. An invitation says I'm thinking about you. En invitation säger att jag tänker på dig. And we need you here. Vi tränger dig här. An announcement always leaves open the possibility. En annonse den lär alltid möjligheten öppen of an exception. Att det är er någon som någon undantag. Everyone is welcome except. Alla är er välkommen undantat. Fill in the blank. Och där kan det vara fylla in yeah, det som passar. Yeah. What we have learned is that those announcements about being welcoming communities. Vi har lärt att det de så annonseringarna med att det är er välkommen i fällskap är not, not always received that way by parents and by people with disabilities. Inte alltid blir tagit emot på den måten av föräldrar med barn med funktionshemming. In one of our studies, i ett av studierna våra, we found that one out of three parents. Så fant vi att en av tre föräldrar said they had left their church because their son or daughter was not welcomed or included. Så att de hade förlatt kyrkan för att deras son eller dotter inte blev inkluderat. There are a lot of parents who wonder. Det är väldigt många föräldrar som lurer på. If the phrase everyone wel- is welcome actually means them and their children with disabilities. Om denna frasa med att alla är välkommen verkligen inkluderar deras barn ö. So churches that uh, are committed to belonging. Så kyrkor som önskar att vara välkomna. They announce their welcoming. De annonserar att folk är det. But they look for people with disabilities in their community and they invite them to be present. Men de ser efter människor med funktionshemning i deras närmiljö och så inviterar de dem. The third dimension of belonging. Den tredje punkten i om tillhörighet means being welcomed. Handlar om att vara och bli önskad välkommen. Hospitality should be part of the identity of every church. Yes, we had to be a part of the identity of every church. And the families we interviewed talked a lot about being welcomed when they arrive in that church. The families we interviewed talked a lot about being welcomed when they arrive in that church. But they didn't always experience welcome. But they didn't always experience welcome. But they didn't always experience welcome. Sometimes they experienced uncertainty. Nogle gånger så upplevde de osäkerhet eller lite sån avstandstagen. It turns out it's not the host who determines what's welcoming. Det är inte värten som avgör om menigheten är välkommen, önskar välkommen eller ej. It's the guest. Det är gästen. And so many people with disabilities in their families don't feel welcomed when they arrive. Det är så många människor med utvecklingshemning som inte känner sig välkommen. I think there are still lots of people who feel uncomfortable around individuals with disabilities. Jag tror framdeles att det är många människor som känner sig okomfortabla runt funktionshemmade. They don't know what to say or they're worried they'll say the wrong thing. De vet inte vad de ska säga eller de är rädda för att de ska säga fel ting. And when they're uncertain that almost always leads to avoidance. Och när de är osäkra så för det nästan alltid till att man undgår. And that avoidance means people stop coming. Och när man undgår så betyder det att folk slutar komma. So what does it look like to welcome people with disabilities in their families? Så vad betyder det att önska välkommen folk med funktionshemning? It's ordinary actions. Det är helt vanliga handlingar. Learning someone's name. Det handlar om att lära någons namn. Seeking them out when they arrive. Se efter dem när de kommer. Asking how their week is going. Spör de oss nu hur har varit. Inviting them to different church events. Inviterar de det till olika kyrkoprogram. Anticipating their needs. Förutse deras behov. Connecting them to relationships with other people. Koble dem med andra människor. Offering support. Ge stöd. Using their gifts. Bruka gavna. Praying together. Be samman. And noticing when they're not there, and following up to find out why. Och lägga märke till när inte de är där och finna ut varför var inte de där. It's those kinds of ordinary actions. Det är dessa vanliga handlingarna that commun- communicate to families that they're wanted. Som kommunicerar till familjer att de är önska. Mm-hmm. And not everyone in your church will initially feel comfortable with these interactions. Inte alla i kyrkan där så vill följa sig komfortabel med detta möte. But you can help them. Men där kan de hjälpa dig. You can provide your members with information. Det kan ge information till medlemmarna about disability etiquette. Om hur man uppför sig med med funktionshemmade. About appropriate language. Med vad som språk som är gott att bruka. About how to support people. Hur man kan stötta folk. And other volunteers may benefit from more involved training. 
Och andra kan kanske ha dra nytta av lite mer involverad träning. On how to support someone who doesn't speak. Om också kan ta så ta var på någon som inte kan snacka. Or who has challenging behaviors. Eller som har utfordrande adfärd. Or who has intensive uh, support needs. Eller som har stora stödbehov. I've put on the screen just examples of organizations that create those materials and resources for churches. Jag har satt på skärmen organisationer som ger stöd till alla dessa olika tingar. The third dimension of belonging is to be welcomed. Den tredje dimensionen av tillhörighet handlar om att vad sa du? What was it? To be welcomed. To be och vara välkommen. It's one thing though to be welcomed. Det är en ting och Vær ønsket velkommen. It's quite another to be known. Det er en helt annen ting å være kjent. This was the fourth dimension of belonging we heard from individuals. Det var den fjerde dimensjonen vi hørte fra. I know I belong when I'm known well. Jeg vet at det hører til når jeg blir kjent, gjenkjent. And known personally. Og kjent personlig. As Christians were called to welcome the stranger. Som kristne blir kalt for å ta imot den fremmede. But people are not supposed to stay strangers. Men folk ska inte fortsätta vara främmande. They're supposed to move from stranger to friend. De ska beväga sig från främmande till att bli vän. What are the efforts we're making to come to know people with disabilities personally? Vad kan vi göra för att bli känt med med folk med funktionshemningar personligt? And so many people with disabilities are the uh, in the constant role of stranger. Det är väldigt många funktionshemmade som som får bli i den konstanta rollen som främmed. People know about them. Folk känner till dig, but they don't know them personally. Men de känner dig inte. Was the show Cheers ever popular in Norway? Var det TV-show som heter Cheers populär här? Ja, I think so, yeah. Do you remember the theme song? Huskar det temasången? Uh, we all want to go where everybody knows our name. Vi vill alla gå där som vi alla vet namnet vårt. It's not just true of bars. Det handlar inte bara om bara. That should be true of churches. Det borde vara sant i kyrka. And this is what we heard from families. Och det är det vi har hört från familjer. People don't know my child as that person with a disability. Folk känner inte mitt barn som den funktionshemmade. They know him personally by his name. De känner han personligt med hans namn. And more important than that. Och mer viktigare än det. They don't know him by all the things he cannot do. De känner han inte som den person med allt han inte kan göra. They know him by the gifts and strengths he brings to the community. Men de känner han med de gavan och styrkan som han bringer in i menigheten. You heard uh, earlier today about the puzzle piece. Det har hörte tidigare om We are all a mix of strengths and needs. Alla oss alla samman är det en blandning av styrka och svagheter. We all have support to give and we all need support from others. Alla har stöd att ge och vi tränger stöd från andra. And yet people with disabilities are almost always known by their needs, not by their strengths. Och lika väl så blir stort sett folk med funktionshemningar känd för behoven de har, inte för styrkan de har. Please do not write down anything on this slide. Inte skriv ner något av det som står här. These are the definitions that we often use to describe people with autism or intellectual disability. Detta är definitionen på oss som beskriver folk med med autism eller andra funktionshemningar. Do you see the words that jump out? Ser du de orden som kommer är framträdande? Limitations. Det handlar om begränsningar. Deficits. Deficits. Det handlar om begränsningar, nederlag, nederlag, nederlag. What a narrow way to know someone. For a narrow way to know. It's only a small part of who we are. It was a little part of who we are. And yet, that's all we often see of people. And like I said, it's often what we see of people. And as Christians, those sorts of labels should not be part of how we think about people in the church. As Christians, so we should not be part of how we think about people in the church. As Christians, so we should not be part of how we think about people in the church. As Christians, so we should not be part of how we think about people in the church. As Christians, so we should not be part of how we think about people in the church. As Christians, so we should not be part of how we think about people in the church. As Christians, so we should not be part of how we think about People with disabilities have God-given strengths and gifts. So have folk med funktionshemningar godgivna gave och styrka. They have passions and positive qualities worth getting to know. De har lidenskap och många andra positiva ting som är värt att bli känt med. In one of the studies we did a few years ago, i ett av studierna vi gjorde för några år sedan. We ask families to complete an assessment about their child with disabilities. So, ba mi familjerna måste skriva en sammanställning om om deras barn. 
The assessment didn't ask about all the things their child couldn't do. De misspurte inte om vad barnet inte kunde göra. Which is what so many assessments focus on. Som så många andra spurte om. Instead, it focused on their positive qualities Men det, and strengths. Men det fokuserade på de positiva kvaliteterna på styrkorna. And the portrait that emerged from that study. Och porträttet som kom fram från den studien was of young people who had incredible strengths to share. Var av unga människor som hade otroliga ting att dela. Strengths like kindness. Styrka som snällhet. Optimism. Optimism. Courage. Mot. Empathy. Empati. Gratitude. Tacksamhet. Joy. Glädje. Forgiveness. Tillgivelse. A desire to serve. Önskan om att tjäna. Those things characterized people with disabilities. Disse tingene karakteriserte folk med utviklingshemning. As much or more than the limitations we so often talk about. Mye mer enn de begrensningene som vi så ofte snakker om. What are the efforts we're making in the church to come to discover those strengths? Hva er det vi gjør i kirka for oss å finne disse styrkene? To learn about the gifts that people with disabilities possess. For å lære om de gavene som folk har. And to make that how we come to know people in the church. Og gjør det til å bli hovedsagen med oss som vi blir kjent med folk i kirka. The fifth dimension of belonging that we learn from families and individuals. Det femte punktet om tilhørighet som vi lærte var it involved acceptance handla om acceptering the parents in our study talked about their child with disabilities being welcomed without condition föräldrarna snackade om att barnet deras blev önskat välkommen utan förbehåll loved wholeheartedly att de blev älskat helhjärtat treated like family att de blev behandlade som familj embraced for all of who they are att de blev omfamnade för allt det de var and though attitudes have changed in positive ways over the last 50 years. Och själv om hållning har gått till det bättre i de senaste 50 åren. There's still no guarantee of acceptance in our culture. Så det framdeles inte nå garanti för att man blir accepterad i vår kultur. And still no guarantee of acceptance even in our churches. Och det är inte nå garanti för att bli accepterad i vår kyrka. As you saw earlier, one out of three families left the church because they did not encounter acceptance. Som där så för så var en av tre familjer de förlot kyrka för att de inte upplevde att bli accepterat. So churches can play a role in changing attitudes. Så kyrka kan spela en roll med att ändra hållningar. Some offer disability awareness events. Någon har arrangemang för att så öka informationen. Some integrate awareness information into religious education curricula. Nån har information om detta i undervisningsprogrammen. And then pastors through their sermons och präster i deras prekarna can model that their church has a commitment to inclusion and belonging. Kan modellera att de kyrka har ett ansvar i förhåll till tillhörighet. There are ways we can share information that challenge negative attitudes. Det är mod vi kan adressera hållningar som kan gå mot negativa hållningar. But the most powerful way to change attitudes. Men den viktigaste moden och kämp mot negativa hållningar is through personal interaction. Det är att gå där gå samman personligt. When we step into someone else's life, när vi går in i någons liv and develop a relationship och får ett förhåll all of our preconceived ideas about people with disabilities so alle alle våra förutinntade hållningar om funktionshemmade they get changed de blir förändra attitudes don't change when we learn about someone hållningar förändras inte när vi lär om någon they change when we get personally involved in someone's life de förändras när vi blir känt med blir personligt involverad i någons liv and this is why fostering relationships is so important in our churches och därför är det så viktigt att vi skapar relationer i våra kyrkor so how would you characterize the attitudes in your church? Så hur skulle ni karakterisera hållningarna i deras kyrka? Are people with disabilities accepted unconditionally? Blir folk med funktionshemning accepterat utan förbehåll? Or is there more work to do? Eller är det mer att göra här? The seventh dimension of belonging was to be supported. Den sjunde punkten handlar om att vara bli stöttad. Every single one of us needs support in our All, lives. Alla oss tränger stöd i våra liv. And so do people with disabilities. Det gör folk med utvecklingshemming. And sometimes families just need the ordinary supports we provide to any family. Och någon gång så tränger de den vanliga stöd som vi ger till en vär familj. Encouragement to participate. Uppmuntring till att delta. Connections to other people. Förbindelse till andra människor. Invitations to serve in the church. Invitation till tjäna i kyrkan. Mentorship. Och bli få vägledning. Sometimes the provision of childcare. Någon gång tränger vi barnpass. But for other individuals with disabilities, 
för andra människor med personer med funktionshemming. That support will have to be more intentional. Så tränger kanske en lite mer målrättad stöd. And more individualized. Kanske mer individuell stöd. And more long lasting. Och mer längvarande. But churches should see this as essential, not just as optional. Men kyrkan skulle se på detta som essentiell, inte som någon kan välja. In one of our studies, i en av studierna våra, we were surprised that less than half of parents så var vi överraskade över att mindre än halvparten av föräldrarna had ever been asked by their church hade blivit spurt av kyrkan about the best way to support their son or daughter in den, church activities. Om den bästa måten de kunde stötta barnet i kyrkaktivitet. What a missed opportunity. För en tappt möjlighet. And this is not a place for presumptions. Men det handlar inte om att vi måste anta. But it's a place to ask lots of good questions. Men vi måste fråga goda frågor. What can we do to help your family be part of all that we do as a church? Vad kan vi göra för att familjen din ska bli del av allt som vi gör i kyrkan? How can we support your child in meaningful ways? Hur kan vi stötta barnet ditt på en meningsfull måte? And the answers you hear from one family to the next will be very different. Och svar du hör från en familj till en annan kan vara väldigt forskjellig. And I'll share a little bit tomorrow about what we've learned from families in our studies about what supports are most helpful. Och imorgon så vill jag dela vad vi har fått i förhåll till vad man kan göra vidare. My point is that uh, personalized supports are needed to ensure presence. Mitt poäng är att det personliga support är helt nött för att vi ska öka tillstedevärelsen. Seventh, the syvende. The care of a church and its members can be so important to the flourishing of families. Omsorgen för barnen kan vara så viktig för blomst att familjen ska blomstra. Our own research shows a strong connection between the religious faith of families. Vår egen eh, forskning visar att det är en nära eh, förbindelse mellan tro and their overall quality of life. Och ett hel den over, alltså helheten i livet, kvalitet, livskvaliteten. For parents their faith can inform their understanding of disability. För eh, familjer så kan one, one more time please. For faith uh, their faith can help them un- uh, their, uh, inform their understanding of disability, yeah. how they understand disability. Tro kan ta sig hjälp det att förstå sitt sin egen utvecklingshemning. It uh, gives them a sense of purpose. Det ger dem de en känsla av mål. It can be a source of strength. Det kan vara en kilde för styrka. And it can help them cope with all of the everyday stressors that they experience. Och det kan hjälpa dem att klara vardagsstresser. But churches can also provide practical supports to families. Men kyrkan kan ge praktisk stöd till familjer. And emotional support like e- encouragement and pastoral counseling. Emotionell stöd som eh uh, sociala sorg. And social supports like so- relationships and friendships. Social stöd som relation och vänskap. The care of churches can be so important to belonging. Omsorgen för kyrkan kan vara så viktig för tillhörighet. And although care can be expressed in your church buildings, och själ om omsorg kan bli vist in innan i kyrkebygget, families emphasized what happens beyond Sunday. Så understreg familjen vad som sker på andra dagen söndagen. They emphasized the care that their children and they received from Monday through Saturday. De stack om den stötten som de får från måndag till lördag. And there are lots of ch- churches in any community that could provide care to these families. Oh, there are many families that can give support to these families. I found dozens of churches just in this city alone. I found many churches just in this city alone. If your church is not showing up on the map, you're not paying enough to Google. If your church is not showing up on the map, you're not paying enough to Google. If your church is not showing up on the map, you're not paying enough to Google. If your church is not collectively come together to support the flourishing of families. Och så kan kyrkan komma samman för oss och hjälpa familjer till att blomstra. How can they come together to address employment needs? Och så kan de komma samman för att adressera behov or residential needs. Behov för bolig or relationship needs. Relationer. Tomorrow I'll share some examples of what churches are doing from Monday through Saturday to show care to people with disabilities. I morgon så vill jag fortälla lite om vad olika kyrkor gör från måndag till lördag för att visa omsorg. Does your church have a reputation for such care? Har deras kyrka ett rykte för den typen av omsorg? That takes us to the eighth dimension of belonging. Och det tar oss till den åttonde. We were created for community. Vi blev skapt för fällesskap. We all need people in our lives. 
alla tränger folk i uh, våra liv who know us som känner oss who accept us som accepterar oss who need us som tränger oss who love us som älskar oss and who miss us when we're not there som savnar oss när vi inte är där study after study tells us what we already know studie efter studie berättar oss det vi allerede vet we thrive most when we're in relationship with other people vi blomstrar mest när vi är i fällesk eller med relationer med andra människor in fact uh, research suggests that smoking and obesity i'm sorry uh, loneliness and isolation forskning visar att det ensamhet och isolation are greater health risks than obesity and smoking combined det större hälsorisiko än uh, rökning och fedme fedme uh, tillsammans right loneliness doesn't just hurt ensamhet det gör ju bara ont it can actually kill you det kan döda dig right and we know we know theologically we were created to be in relationship with others om vi vet teologiskt att vi är skapade till att vara i relation till andra all of the other dimensions of belonging that i just talked about all de andra dimensionerna om tillhörighet som jag snackat om can be addressed in the absence of close relationships kan bli adresserat med fravär av nära relationer but friendships take belonging deeper men vänskap tar tillhörighet djupare and yet the friendships that are so important to our own thriving as humans och själv om vänskap är så viktig för vår egen egen blomstring som människa uh, so often are not present for children and adults with dis- disabilities så det är så ofta fraværende i livene til mennesker med funksjonshemninger. The data in these areas are so disheartening. Dataene på dette her er så hjerteskjærende. Did you know that half of all high school students with autism visste du at halvparten av alle videregående skoleelever med autisme have not been invited to any other child's social event in the last year? Har aldri blitt invitert til noen andre barns sosiale tilstelling i løpet av det siste året. Half of all children. Halvparten av alle barn. One out of every four adults with intellectual disability. En av fire voksne med utviklingshemming has no relationships beyond family members and the staff that are there to support them. Har ingen andra relationer med andra än den staben som jobbar med dig och nära familjen. My point is that the social networks of people with disabilities tend to be quite different than those of people without disabilities. Mitt poäng är att det sociala det sociala nätverk det folk med funktionshemning ser ut att vara ganska annorlunda än för andra folk. Think about all the people you know in your life. Tänk på alla de folk ni där känner i deras liv your family members. Deras familjemedlemmar. If you were to name all the family members you had, you could put them in this circle. Vi skulle namnge alla familjemedlemmar så kunde du placera dem i den här cirkeln. They have to love you. De må älska dig. No, they want to love you. <laughs> de vill älska dig. And then you have I hope lots of friends. Och så hoppas jag att du har många vänner. People whose time, time with you you cherish time with them. Folk som liker att vara samman med dig. Right. Brukar tid med dig. So hopefully you have lots of names that go in that circle. Och har du många där. You also have lots of people you know that you wouldn't call friends. Så har du många folk som du kanske inte vill kalla för vänner. But you talk with them. Men du snackar med dem. You greet them. Du hälsar dem. And you spend time with them at work. Du brukar tid samman med dem på arbetet. But they're not in the friendship circle. Men de är inte i vänskapszonen. And then you have people in your lives who are paid to be there. Och så har du folk i ditt liv som är betalt för att vara där. Right, professionals. Så professionella. Your doctor. Doktorn din. Your auto mechanic. Mekanikern. Right. They tend not to spend time with you unless you pay them. De brukar inte tid med dig hvis inte du betalar dem. Right. Is that right? right. <laughs> What's interesting is that when we when we uh, do this oops when we do this relationship mapping with people with disabilities det som är intressant är när vi gör denna relationskartläggningen av folk med funktionshemning almost exactly the same number of names go up on the map så kommer omtrent den samma antal alltså num antal namn upp på kartan as as it does for people without disabilities så det gör för folk utan funktionshemning we just see those names go in different circles. Men vi ser bara att dessa namnarna kommer i olika cirklar. Many names in family, många kommer i familjen and many names of support staff. Och väldigt många kommer i en betalt stab. Those are essential relationships. Det är helt essentiella relationer. 
but so are friendships and other close companions. Men det är er vänskap och andra nära relationer. And here's the place where churches can do something powerful. Och det här kyrka kan göra något stort. Is to step into relationships with people with disabilities. Och gå in i relationer med folk med funktionshemmingar. And this requires us thinking beyond Sunday morning. Och det kräver att vi må tänka ut av vår söndag morgon. It's when we live life together outside of our churches that friendships are formed. Det är vi lever liv utanför Guds tjänst när det vänskap blir skapat. And it's inviting people to do ordinary gestures, ordinary actions. Och det är att invitera folk att göra helt vanliga ting. Inviting someone to share a meal with you. Invitera någon till att spisa samman. Going shopping together. Gå och handla samman. Taking a stroll through the park. Gå en spasertur i parken. Watching a favorite sporting event together. Se på en sportsting samman. Praying together. Be samman. The things you do with anyone all the time are so rarely done with people with intellectual disabilities. How do we create friendships within our churches? And I think this has implications for how our for our models of ministry. If the way we serve people with disabilities is only in separate or specialized settings. Hvis måten vi møter mennesker med funksjonshemmelser er at det skjer i separate eh, samlinger, så vil det aldri kunne skje vennskap. And it's only through those friendships det er bare gjennom disse vennskapene that we discover and encounter the faith and gifts of people with disabilities. At vi kan finne troen og gavene til disse folkene. And that leads to our ninth dimension det leder of oss til den niende punktet. We know we belong when we are needed. Vi vet att vi hör till när vi är trängt. And we feel needed. Vi känner att vi är trängt. When others in the church see us as bringing gifts and talents that benefit the entire community. När andra ser att mina gaver det de gör något gott för det hela fällskapet. This is ministry by people with disabilities. Detta er tjänst med folk med funktionshemmingar. And it reflects a recognition. Och det reflekterar en anerkännelse. That they like anyone else. Att de som vem som helst ellers are indispensable members of the body er of Christ. Är unvärdiga människor delar av a faithful community should be marked by this reciprocity. En menighet skulle bli märkt med den gensidigheten. Every person bears the image of God. Alla personer har Guds bild i sig. And every person is given spiritual gifts for the upbuilding of the body of Christ. Alla personer har andliga gaver för att bygga upp kyrka i Kristi kropp. There are uh, no exceptions. Det är er ingen undantag i Bibeln. But sometimes we struggle to see people with disabilities as having gifts that we need. Men någon gång så strävar vi med att se att det folk med funktionshemning har gaver som vi tränger. So how can we be intentional about discovering those gifts and using them through the church? Och så kan vi vara målrättade för att så finna ut att de har gaver som kyrka tränger. There are so many ways we could have people serve. Det är så många måter folk kan tjäna. As greeters or ushers. För att önska välkommen eller för att Ja, ting. as readers or altar servers eller joining the choir or being part of the worship team encouraging or mentoring others visiting those who are sick or homebound helping in the children's ministry or the nursery praying for others serving beyond the walls of the church do we see the gifts of people with disabilities? Are we sharing those gifts? Do we see them as essential? One more church sign. As I said, uh, Americans love their church signs. This one is from just down the street from where I live. Den kommer från en gata rätt nära förbi där jag bor. It references 1 Corinthians 12. Och det står om 1 Kor 12. And it says we need you here ASAP. Och det står vi tränger det här ASAP as soon as possible. Så raskt right, som möjligt. Right. I wish this was the I wish was this was the way the church thought about people with disabilities. Jag skulle önska att detta var måten vi tänkte för om folk med funktionshemningar. That they viewed themselves as incomplete when people with disabilities were not there. Att de såg på sig själva som ofullständiga när folk från med funktionshemningar inte var där. Here is a paraphrase of that scriptural passage from that sign. 
här är en del av det bibelstället. Do we believe that every part of the body is dependent on every other part? Tror vi att var del av kroppen tränger den andra delen? Do we believe people with disabilities have gifts that we desperately need? Tror vi att folk med funktionshemningar har ting som vi gaver som vi verkligen tränger? If we do it changes how we think about inclusion. Vi som tror det så ändrar det måten vi tänker på inkludering. We don't include people because it's a nice thing to do. Vi inkluderar inte för att det är en fin ting att göra. We do it because it makes our community richer and stronger and fuller. Vi gör det för att det vill göra vår vårt fällesskap rikare och starkare och fullare. If we believe that, is we true there? We don't wait for people with disabilities to show up. Så väntar vi inte på att folk med funktionshemmingar ska komma. We start going to find them vi, and to make sure that they are present. Vi, vi börjar gå så finna dem för att passa på att de kommer. And we don't think about accessibility as an afterthought. Om vi tänker inte på tillgänglighet som en sån eftertanke. We plan everything we do with people with disabilities in mind at the beginning. Vi planlägger allt vi gör med tanke på att folk med funktionshemning ska kunna komma. And that takes us to the tenth dimension. Och det tar oss till den tionde dimensionen. Which you never thought I would get to. Som där trodde att det aldrig kom till att komma till. And it is one that's very familiar, familiar to all of you. Och den är känd för er alla. To belong is to be loved. Och det att höra till är att vara älskad. And you don't need a researcher from America to tell you what love has to do with belonging. Du tränger inte ha en forskare från Amerika för att för att fortälla vad kärlighet handlar om tillhörighet. The scriptures tell us over and over and over. Bibeln fortäller oss om igen om igen om igen. That all we are and all we do must be marked by love. At allt vi är och allt vi gör må vara märka av kärlighet. And this is a message that people with disabilities. Och detta är ett budskap som folk med utvecklingshemning. Like anyone else. Som var vem som helst ellers. Desperately need to hear. Desperat tränger att höra. You are valuable. Du är värdefull. You are as valuable as any other person. Du är lika värdefull som en var annan person. And you are loved deeply. Och du är älskad djupt. That's the portrait of belonging that we've heard from people with disabilities. Det är bilda av tillhörighet som jag hört från forskjellige folk. And I hope it's one that encourages you to reflection on your own churches. Och jag hoppas att detta inspirerar dig till att så reflektera över deras egen kyrka. As you think about your church. Och du tänker på kyrka din. Are people with disabilities invited? Är folk med funktionshemning inviterat? Are they present in all aspects of church life? Är de till stede i alla aspekter av kyrklivet? Are they experiencing a warm welcome when they arrive? Upplever de en varm välkomst när de kommer? Are they known personally and known for their strengths? Är de känt personligt och känt för styrkorna sina? Are they accepted without uh, without condition and with gratitude? Är de accepterat utan för utan förbehåll? Are they supported to be part of everything that happens in your church? Är de stötta i allt som sker i kyrkan deras? Are they receiving care in ways that enable them to flourish? Får de omsorg som får de till att blomstra? Are they befriended by others in the church? Får de vänner i kyrkan? Are they seen as needed de, and valued and indispensable? Är de sett på som trängda, som värdefulla och som att de är uundvärliga? And most of all, are they loved deeply and unconditionally? Och mest av allt är de älskade djupt och utan förbehåll. In your churches, what are you doing really well right now? I deras kyrka, vad gör de verkligen god gott nu? What could you do better hva or kan, more of or hva, differently? Vad kan de göra bättre eller mer av eller förskälligt? I hope this portrait of belonging resonates with you. Jag hoppas detta bild av tillhörighet resonerar hos er. If you believe these are important needs for people with disabilities. Vi ser att tror att detta är viktiga behov för folk med funktionshemning. What you quickly realize is people with disabilities don't have special needs. Så vill du ganska raskt upptaga att detta är inte något som är speciellt för folk med funktionshemning. They have ordinary needs. De har vanliga behov. Because these are all of our needs. Det är våra allas behov. We all want to belong. Vi alla önskar höra till. We all want to be known. Vi önskar vara kända. We all want to be befriended. Vi önskar få vänner. We all want to be needed. Vi önskar vara trängda. We all desperately want to be loved. Alla oss önskar desperat att vara älskade. And it turns out as the church. Och det ser ut som att det kyrka. We know how to do all of those things. Vi vet oss vi ska göra alla dessa ting. We just so often forget to do them for people with disabilities. Men vi glömmer för ofta att göra det för människor med funktionshemning. So I hope this time has been helpful for you. Så jag hoppas den tiden har varit hjälpsam för dere. 
is uh, encouraging you for the steps you're already taking. At det er en oppmuntring for de stegene dere allerede tar. And it's challenging you to think about how you may go even further. Og at det utfordrer dere til å kunne gå noen steg enda videre. Not just to inclusion. Ikke bare for inkludering. But to a place of true belonging. Men for å skape et sted der man virkelig hører sammen. Thank you very much. Takk skal dere ha. Applaus